你要这样就别去了，检查随身物品这是纪律。连女同志的随身物品都要检查，哪有这点纪律？你现在是化妆执行任务，随身携带的任何物品都可能暴露你的身份，知道吗？包拿来。嗯，等等。手上什么东西？把手伸出来。哦，啊、哦。喂。喂，小雪啊，你到我办公室来一趟。哦，好。报告。进来。老师，您找我啊？啊。哈，打扮成这样。<笑>我我我这是为了执行任务。啊，看惯了你穿军装的样子，猛然这么一穿啊，还真不适应。啊。之前给你配的枪太大了，所以我专门给你申请了一把小枪，以便配合你的任务啊。好精致的枪啊，真好！这刚好能装包里呢。小徐啊，嗯，一定要注意安全，要是有什么情况的话，您可以先回来。嗯。谢谢老师，好，去吧。徐姑娘，啊，王女士，哎，快坐坐坐坐。呃，服务员，上酒。跟家里人都商量好了？啊、哦，商量过了。家里人说能伺候您，这是我的福分，不知道有多少人羡慕我呢。谢谢。这都新社会了，共产党都提倡人人平等了，说不上谁伺候谁。<笑>对了，你跟我说说西班牙领事的事情。呃，呃，好啊，呃，王女士，我先敬您一杯。嗯，谢谢您，能跟您一块共事，我很开心。好、啊。<笑>叶丽同志，这么巧？对啊，咱们挺有缘分。去哪儿啊？啊，我到附近买个钢笔水。你们银房附近可没有百货公司。上车，我带你去。方便吗？方便。上车。好嘞。这是我家了，二楼呢是卧室，三楼啊是我先生的工作间。那你最好不要去，连我都不让进的。这些呢都是我老公的东西，他是个魔术师。这是他的书桌，这些东西最好不要碰的。嗯，哎，来家里了以后随便一点呀，包放下来，外套脱掉脱掉吧。啊，好。凤儿，永华，哎呀，我来介绍一下，这是我新找的私人陪护许小姐。许小姐。这是我先生，姓卢，你叫他卢先生好了。啊，卢先生好。哎，我们不要站着讲话呀，坐下来，坐下来。永华，你帮许小姐搬张椅子。谢谢卢先生。来，坐坐坐呀。嗯。其实啊，跟着我没什么事情的，就是陪我逛逛街、聊聊天。哦，最主要的是，我晚上啊要打一针安眠药才睡觉的，打完针呢，你就可以回去了。啊、嗯，好，凤儿，跟我商量一下。啊，那
那你坐一下啊，啊，你们先忙。手续迟迟不批，供养也许对我们起了疑心。这个时候不知根知底的人，最好不要带到家里来。哎呀，你不晓得，这个姑娘虽然长得土了点，她跟人家西班牙领事是有关系的呀。我想着西边不亮东边亮，万一能跟她混熟了，走走她的关系呢？我可以先去一趟欧洲，总比窝在这里强啊。先摸摸她的底细再说吧。好，行行。杨、嗯、同志。怎么还没到？马上就到了，啊！我们每天拍戏的时候呢，是睡得晚起得早，现在不拍戏了，睡得晚起得也晚，所以你每天呢中午以后过来就可以了。啊，好。呃，房姐，我想去一下洗手间。啊，可以呀，能楼梯口就是了。好。那你们先聊。看见了吗？去一个洗手间都包不离身，这里面一定有蹊跷。等一会儿你看我的。哦，这个颜色最近很流行的。啊，真好看！不知道许小姐看没看过卢某人的魔术啊？啊，没有看过。为了感谢许小姐对内子的照顾，卢某人变个小戏法给许小姐看看。呃，真的？来，你坐这边。好,好。嗯、请许小姐数一下。鱼缸里有几尾金鱼？嗯，三尾。三尾。再看，还剩几尾？两尾。两尾。叶立同志，这个怎么好像是去你们单位的路上？对啊，今天我出门忘带钱包了，回去取一下。叶立同志，你
您要买什么，我先替您垫上就是了。哎呀，小姨兄弟真是财大气粗啊！不用了，这点钱我还是有的。小姨兄弟这么不愿意来我们单位啊刘先生，我自己来吧。好，好的。嗯还击。是。班长，说，司登枪里能装多少颗子弹？三十发。三十发。刚才十二发，现在六发，还剩十二发。等他打光了抓活的，把兄弟买卖一袋子子弹呢。那个想不了，赶紧把人送回去。琪琪，老秦让我来增援你，什么情况了？我跟你说话呢，听没听见？我数数呢，啊？哎，我数多少了？好像数到十了吧？什么？数到十了？你说你早不来晚不来，我一数数你打岔我都忘了。十八加十，这二十八还剩两发。没子弹了吧没事了，人死了。
，这是什么？黄金！我就知道这里是黄金。我说这里是黄金吗？我就知道这里是黄金。黄金。<笑>差一两不到五公斤，怎么会差一两啊？不是说整整五公斤吗？别忘了，还有火耗。火耗什么意思啊？啊，就是用攀登融化黄金的时候产生的自然损耗，这一点能够允许。李、嗯、队啊，说说你的推理，给我们讲一讲整个案子的过程。推理是唯心主义啊。是个特别故弄玄虚的东西，对吧，孙大哥？要活学活用，推理的对，就属于唯物主义。好，活学活用，那我就受累给大家再上一课。这起黄金失窃案，最大的疑点，就是押运员的死。押运员在封闭的车厢里，凶手难以近身。那他要动手，只能去车厢连接处的通风口。那里虽然有栅栏，但是因为通风，它没有装玻璃，所以凶手还是可以拿匕首从外面刺进去的。但问题是，通风口只有这么大，是什么人可以让押运员离通风口如此之近，以至于让匕首可以刺到他的脖子？除了熟人，就是事先约好的人。那么，既然匕首都可以从外面刺进去，那金条也一定能从里面递出来。你的意思是，这个押运员和小一是里应外合勾结作案？那就是说，这个押运员他也是特务。我在死者的身上发现了这瓶安定药，虽然没吃几颗，但可以说明的是，他这几天一直处在焦虑之中，以至于要吃安定才可以入睡。列车上非常安全，旁边的车厢也做了一车厢的战士。所以他的焦虑一定不来源于外界，而是自己的内心。那他的内心在焦虑些什么呢？我推测，他是因为答应了和别人合伙盗取黄金，并且各分一半的事情而焦虑。你怎么知道是要分一半？我在那节车厢里还发现了这个本子，里面其中有一页被撕掉了，但是后面这一页还印着上一页写的字迹。本子上记的数字就是这五公斤的黄金兑换成港币除以二的结果。怎么样，孙大哥？我的推理还服气吗？对于你的推理，我一向很服气。早这么听话，多好！乖。报告，进来。大家都在啊，那你们先忙，我一会儿再来。哎，别别别，坐下来一起听听，免得我再给你开小灶。哎哎，接着说。下面呢，我就想请我的徒弟来给大家推理一下。啊啊，小许啊。我我你们说这案子，我什么都不知道啊。嗯，呃，叶里奇同志说的是我，呃，谢谢师傅给我这个机会，那我就献丑了。不客气，说吧。嗯，其实我的推理很简单小雨。
定是停车的时间到了，把金条拿出来。现在关机，把门打开。师傅，我的这个推论能够及格吧？老师，您进步的太快了。叶律，这下您可别想着一招鲜吃遍天了啊！嗯，话可不能这么说啊！我是在耶律的启发下才做出了这番推论的。处长，有一个问题我没弄明白：既然敌人已经弄到了金条，为什么不安排人从车下面接应？要知道。其他车厢的窗户是可以打开的，当时就把金条扔下去，让下面的人接走，这样不是更安全吗？这个问题问得好，那我们需要解决的就是怎么扔，在哪儿扔，扔给谁。现在铁路上不停的在往前线运送战略物资，普通的旅客列车是无法按时出发的，就连列车的押运员也不知道这趟列车什么时候能够开出。那么接应的特务。又怎么能够做到按时抵达接应地点呢？还有就是，警卫人员所在的闷款车是没有车窗的。如果这个小姨想往车下扔东西，就必须到达旅客的车厢。这趟车上人很多，连洗手间都站满了人。如果小姨在那里动手，势必会被很多人看到，所以，他绝对不会这么做。而且，因为铁路最近经常受到这个。洪水的破坏，我们布置了大量的民兵在监测险情，还有抢修铁路。如果特务要真的出现在路基旁边，一定会被人怀疑的。哦，你们要这么一说，我就明白了。老师，您接着说呀，我就不信离了他，咱们还推理不出来了。啊，不不不，处长，你接着说，最关键的还没说呢，我是怎么样盯上小一的呢？我看了现场报告，我发现警卫人员的手车上有两样东西，一个是做饭的炉子，一个是喷灯。这个干什么的？呃，有人用火热开得快，不疯。这炉子点不着，咱就找汽车牌的同志弄了这么个喷灯。这个是用汽油的，点火更容易。你肯定是注意到了这一点，所以我敢肯定的是。当时你就猜到了黄金不翼而飞的秘密，所以你才跟警卫人员发生了冲突。说，金条是不是在你们身上？你说什么？我问你，金条在谁身上？金条是不是在你身上？谁拿金条了？丢了的金条是不是在你身上？什么意思啊？金条在你身上。什么金条？金条在你身上吗？什么金条？丢了的金条是不是在你身上？我是拿金条的吗？你谁呀？你打什么响指？你打什么响指？你什么意思啊？你谁呀、啊？乌拉我什么意思、啊？你什么意思、啊？快去！哎，别别别别打了！没错，当时我就推测这个案子一定是内外勾结，熟人作案，所以我断定黄金就在火车上。
。那你又是怎么怀疑上小一的呢？喷灯这个东西出现在火车上非常的奇怪，因为它除了熔炼金属以外没有其他任何的用途，所以当时我推测。他一定是借着做早餐的理由，趁着大伙都睡着了，用炉子和喷灯熔炼了这五公斤的黄金他们倒进模具里制成了子弹的模样，再把这些黄金子弹装进弹夹里。即便是在我们的眼皮底下，我们谁都不会知道这弹夹里装的就是黄金。但是他一定对黄金的重量不够了解。装满黄金子弹的弹夹把他的皮带都给压断了，而这一幕正好我看到。小健，哎，不用，我自己来。子弹，再见啊！处长，那个小一，我马上派人去调查，嗯，看看他和什么人有关系。不用调查了，我已经调查过了。你现在已经是正保组组长了，小一的背景，我得问问你。嗯，叶律，孙组长是半路出家。人家当正保干部也没多长时间，你这样不公平啊！那好，我给你一个提示。小一以前是国民党兵，投诚过来的，那你来推测一下他的来历。明白了，他是国民党青年军的。这么准？为什么？在国民党的战斗序列里，就属这个青年军战斗力最差，可论其反动立场。他们是最坚定的，因为这帮人的出身，都是大地主、大资本家，跟咱们不共戴天。其他的人当兵都是为了当兵吃粮，他们不一样，他们是铁了心的反共。你们这么多人去抓他，他还能顽抗到底，就证明了我的推断，他肯定是国民党青年军的。刮目相看呐、啊，处长。我建议向盐城军政部门发一份通报，对青年军投诚人员再一次进行重点审查。嗯，可以，动作一定要快。叶律，该我问你了，这个案子，敌人计划的这么严密，说明了什么？别老敌人敌人的，他就是一个罪犯，只能说明这个罪犯很聪明。说明了他们不是普通的罪犯。而是敌特分子，你为什么不向我们政保所报告？为什么要一个人盯着小姨？我呢，只是觉得黄金失窃属于刑事案件，我也不是你们政保组的人，我更不懂你们的阶级斗争，我只是把它当做一个案子在办。那我问问你，小姨的身份是什么？特务啊，不是你说的吗？我问的是表面身份，你们的人。对，凡是涉及内部人员作案的，都属于政治案件。你不知道吗？这个还真没有人跟我说过。早知道有这个规定，我就不去冒险了。你去就行了。好，现在我来告诉你，凡是涉及内部人员作案，或是敌特分子破坏的，都属于政治范畴，都应该向我直接汇报。如果你有知情不报或者擅自行动的行为，就属于违法犯罪。现在你明白了吗？遵命。那你现在告诉我。你现在办的案子里边，有没有这类的案件？如果有，赶紧说出来。没有。你确定？确定。叶律，我只是好意的提醒你，如果你知法犯法，我们在座的这些人，谁都帮不了你。
，谢谢孙大哥。嗯，呃，好了，我们还是商量一下，这个小一，他的背后真正指使人，有可能是谁？还能是谁啊？谁现在最缺钱？谁现在在四处找钱？叶律，你的意思是不是说，应该是马福尧和他的手下干的？对了，我同意你们的判断。这个青岩军本来就受军统的控制，而且通过这次小一潜逃的时候，有人打黑箱帮他掩护，可以看出这是一次有预谋的团伙行为。我个人是觉得符合军统的一贯办事风格。老纪说的好，处长，我去安排一下。好，这个案子你们政保组负责。是。共军用火车押送了什么很重要的东西，但好像是丢了。不知道是什么人抢到盐城的地盘上来了啊！今天在军管会门口还爆发了一场枪战，听说死的那个人就跟这批东西有关。你觉得是哪路人马和共军干上了？还不清楚。哼，干吧！他们打得越热闹越好。好，旧枪我就收回去了，麻烦你在这儿签一下字。旧枪，这么说还有把新枪。啊，我出任务之前，老师把我叫到办公室，给了我一把新的左轮。你把他带过去了。多亏你提醒，我都没带的，不然估计要出大事儿。他们搜你包了？嗯，那倒没有，不过是变相了，说什么变戏法找金鱼，他找着找着找我包里去了。监管会批准了我的意见，他们认为小一打入我军押运部门的这个案件非常的触目惊心，应该利用这个契机对所有人员进行一次教育甄别。嗯，非常好，我们是应该对的。这把枪是你给小许的吗？怎么了？献殷勤没有这么献的。这把枪差点要了他的命，你知道吗？他现在在化妆做任务，在房凤家卢永华搜了他的包。如果这把枪在包里，他还还能活着回来吗？拜托你以后做事用点脑子，好不好？叶律，谢谢你的提醒。这件事情，我确实考虑的不够周全。你放心，回头我会在会上。做出公开检讨，这还差不多。处长，叶律奇就是这样的人，有什么事儿直来直往的。不过我觉得这样挺好，有利于我们改正错误。坐吧，接着谈工作。说说,说吧，你打算怎么进行教育和甄别？我打算针对在白区有过工作经历，以及现在我们正在流动的人员进行一次教育甄别。首先，我从我的战友那儿搞到了一批教育资料，是关于保卫工作政策和纪律的。先把它下放给每一个党员进行教育考试，先把党员调动起来，对他们的身边的人就能起到教育和帮助作用，同时也能起到监督作用。小孙啊，现在案子比较多，你看。这大家伙都挺忙的呀，处长，这可是原则问题。记得空军刚成立的时候，到我们部队来选拔飞行员，我们部队有几个解放过来的国民党兵，技术非常好
，可是我们政委就是不同意。我们政委说了，这技术好固然重要，可是又红又专，那才是关键。笨点就笨点，飞着飞着掉下来，那也算是给我们总结经验。这要是立场出了问题，把飞机开着开着开到国民党那边去了，这我们不就鸡飞蛋打了吗？我认为我们政委的这个观念非常正确，您觉着呢？那倒是，你是咱们军的特等战斗英雄，你怎么不当飞行员呢？哼，选上了，我不愿意去。天上打仗有啥意思？一打了半天，又打下了一架。我在地上拿起枪一突突，突突一个班。<笑>那行，那先把材料发下去吧。哎，耶律齐同志。黄金失窃一案，你是首功，局党委对你提出嘉奖一次。立这么大的功，一张纸给我打发了，再给捂着，也没个什么金属牌牌之类的。金，金属牌牌啊。赞了吧，赞了吧。我跟你说啊，你小子总是擅自行动。如果这次要是捉住了小姨，顺藤摸瓜牵出马步摇，那你起码是个二等功。行了，这回保住命就不错了。你又救了我一命，请你喝酒。好，喝什么酒？我呀，顺单一麦芽威士忌。是什么呀？你别装，上次还是喝你的。老金，砸锅卖铁啊！单一麦芽威士忌，我不知道这是不是我最后一次品尝它了。肯定不是，下次你请，啊<笑>。小丸子和巴比拿的案子现在怎么样了？不都移交到政保组了吗？我也不好多问。听说是挂起来了吧？挂起来了。那线索都断了，不然还能怎么样呢？线索怎么断了？我明明白白告诉他们，凶手就是罗永华。这么清楚的线索还办不了案呢？什么也不说了，请你。你要是把我当兄弟，我就再劝你一句。有些时候啊，宁可当蠢驴，也别当倔驴。你别笑，我跟你说真的呢。现在你要再这么下去，以后要栽跟头的。你是个聪明人，你知道我什么意思？反正都是驴，聪明点、笨点有什么区别？带脸照拉磨呗。呼，嗯。有人相信我，有本事来抓我。<笑>
的城，北风中是谁的白雪皑皑、凌乱的脚印？冻僵的心里不必打开，免得逃避难为情。死都不愿改，改不掉总是对我很慷慨。交给我的心，习惯了偏执的距离，一再小心，也逃不过一岁的。说你不怕被害，在哪里等着你回来？来去也许不该，错过彼此的精彩。精彩的不该。